Kadida Smash Selena, them. you're never gonna win that trade because there's a reset All button for Kadida. Oh, Su Execution Punisher is now playing on the blue side. May ang ating Cho na fighter nga. Like you said, Chaklo on this Minotaur. It's hate sa kanyang Gushan. Sire on buong support na Joet. Basic sa kanyang emblem set. Backbend, syempre, sa ating Lunox. And on the red side, you have Happy Feet, Emperor Scram sa kanyang Akai. Arbe on the Kari Tan as the Kadita. Lloydy on the Liamord, excuse me. And MB naman para sa kanyang Diggy. At yun na ang malapit na pressure na naman with the Lunox. I like this Minotaur at Lunox. Na blades sa my top, hindi sila titigil. Imagine, Lunox will just depend on the mana kasi yung HP regeneration niya will come out of this Minotaur. And then they can dish out so much damage on the members of Happy Feet Emperor's up top. Dahil again, yung uptime nila dito walang tigil. Yep, talagang uh, hindi sila titigil sa pag-pressure ng lane na yan. And Happy Feet Emperor's, they understand that there's so much na dinadala na ng Minotaur at Lunox. So the in the meantime, na nasa lane yung dalawang yan, kunin muna natin yung buff. Yeah, and Hate gets the uh, crap coin, of course. The rotation, babalit siya sa ngayon, pabutan sa may gitna. Habang yung sila Lunox sa mana, doon pa rin sa may top lane, always continuing to pressure the carry. Report back to the base para makapag-heal up na kanyang mana. Pero he's gonna be ready for the next wave na naman, for sure. Yep, interesting approach lang no, kay uh, Diggy rito. He went for the Magic Worship. Emblem, other than the... Because uh, usually, diba, kapag uh, ganitong klaseng lineup na medyo wala kayo masyadong uh, burst damage, you're going for the focusing mark. Kasi kapag nahuli mo yung isang hero, kunwari natalo na ni Akai, you, you have the necessary damage to burst through kung sino exactly. man yung papatayin nyo. Pero this time, he's gonna go for the Magic Worship. So, bubuo soon. siya dito ng mga mage items like Fleeting Time. Yeah. I guess Fleeting Time talaga yung best uh, for, uh, core item, first core item para yeah. sa isang Digi. Siyempre, meron ka rin CD reduction. Sobrang helpful kapag meron kang mga bomba. Pero napakadali pag-take ng Punishers doon sa may bandang turtle. Tan wants to go for Chakto. But Chakto is very, very tacky. Meron na ka rin siyang ultimate. Pwede nga niya itong gamitin. In fact, oh. gagamitin na kanya. Tatlo na huli. Nakamag-flicker pa din si Scrum. Pero makaabuta pa rin siya. Pero napag-hurricane dance muna siya. And there's gonna be the first blood because the first blood of the Kanita is gonna be real. And now Sire is in trouble. Nakapag-shielding um, pa ng konti. Nakapag-serve the damage. But eventually will fall from Tan. But Tan already compromised. It's gonna be the Lunox taking him out sobrang bilis. The damage mula sa Lunox. And again, the power of a Kadita against a Goshen. You can never go all in. Even though Kram almost died for, for, uh, almost died dun sa burst ni Goshen, the Kadita was able to save the day for Happy with Emperors. Pero immediate answer from Sua Execration Punishers. The pressure was on the top link. Grabe, sa impact bet. Tamang uh, bambu Bruce ka lang laban dito kay Arpe at tutulog na nga siya, MB. Balik na sa kanyang tunay na form. But Pakpet is gonna be pulled back. Saktong-sakto, wala na siyang minion wave. But Arpe is way too weak pa ngayon. Yep. At hindi niya kakayanin dito ang ating Lunox. Again, the downside of having Akari, talagang isipin mo 4 versus 5 lagi yung team fight Wala talagang kwenta si Kari sa early kulang game. Kulang talaga. Oh, kulang sa vitamina. And two execration punchers, they know na hindi nila kailangan problemahin yung Kari. That's why you see rotations already on the bottom lane Ooh. here. Pero mukhang mauunahan siya dito. Nice dodge mula kay Sire doon, of course. Pero may ipit pa rin siya dito ni Akai. The Leomart wants to go forward at napatay nila yung Johan. Now they call in the ultimate mula kay Tan. But Tan, medyo nagkakait ng konti. Wave the dragon, kinamit nila dito. Now Hate is quite compromised. Pero sa jump para this is the god kay Lloydy. Oh, at si Lloydy ang kanyang mamatay. Milo and Fury connect na dito kay Tan. But Tan will not be the target. Dahil pinatay nga nila yung Akai doon. And so, instantly, pupush sila. Yeah, so well, Segregation Punishers, again, it's always objectives. Even though they're trying to get kills, it always leads to objectives. Alam nila na yung trabaho, kapag may nakaharan na hero, sige, dun natin patayin. Pero kapag libreng-libre, libre, wala tayong pakialam sa hero. Oh, Unpakpit. Tamang pagsusulo lang dun sa may top lane. Sa gitna, nagpupush na ang the Punishers yeah, dito diba? sa gitna. Napakabilis. Walang pakialam sa hero. Oh, yeah. Napakahunat nga nila with the Minotaur as well as the... Johe, dun sa may gitna, and instantly, another objective na naman para sa Swag Segregation Punishers. Grabe, surgical sunod, sunod. ang ginagawa ng Punishers dito. Ito na naman si Chuck, no, Kuya Wood. Lagi niyang ginagawa ito. Sige, subukan niyo lumapit. Nandito lang ako. There's a new gangster in town at Chuck, no, ang kanyang pangalan. Siya na ang tunay na siga ngayon. Dahil si Ted, si Kuya Ted, sa tunay na gangster, nagbabay nga. Ito siya naman daw, ang tunay na gangster. Napatay dito si Lloyd D. Isang mapilis para sa Punishers dun sa baba. Again, look at mid lane, walang nagde-defend, tinapos sila yung buhay ng Tore. Bottom lane, may Leomort. Sige, patayin natin. Grabe, siga talaga to. Siga ang galawan dito ni Kuya Chakno habang tumutulak lang ang Soy Segregation Punishers dito sa baba. Ngayon lang ako nakakita ng ML game. 
na hindi pinapansin yung hero Kuya Wolf. Wala silang pakialam. Tore lamang ang nasa isip nila. Kasi si Chakto nga yung nag-iisip na siya yung oh. nagsagot. Siya yung bahan. He is the answer. Back, ano to eh, bouncer. Oh. Na hindi pinapalapit yung mga kalaban na ito naman. Kumukuha lang sila ng buff. Sabi ng Swag Segregation Punishers, kukuha kami ng kill pag alam namin kaya namin. Pero pag hindi namin kailangan, mga buff lang, mga ma micro objectives lang muna kukunin namin. Bahala kay Jan. And look at Chaplin, talaga tinatayuan niya lang yung Akai. Siya kakadita sa may middle lane. Oh, they will try to contest for the buff up top. And it's already taken by Tan. Pero may nahuli yata yung naka-enjoy. But time's already easy to be there. Tapag ulti pa nga dito si Tan. Dahil sa kanya ulti. Oh, Fury! Kumuha na sa apat na kumula. Kahuli na naman sila dito at sa Akai going down. Wait the Dragon, medyo malalim para kay May. Pero may nasusun pa malayo. What was that from Chaknu? Kumunekta sa apat! Oh my God! Chaknu! MVP indeed! What was that initiation? Suwag si Christian Punishers. It looked like wala silang makukuha doon. Pero si Chaknu, I am the answer! Huwag niyo akong pagdududahan! Grabe! All of the initiations of Suwag si Christian Punishers, yung panggagabol. Di kuya mo, Chaknu, isang gangsta talaga. Walang... Ma, hindi makaporma yung Happy Feet Emperors. Kahit ilan yung damit nila, hindi sila makaporma. And ito ang sakit ng carry ever since. Pag wala na kayong outer tur turret, saan kayo pupunta? Third? Third na naman. Pang Pang na na This is just a third. Alam mo, sa sobrang intense ng mga nangyari action, hindi ko nga napansin, six minutes, six minutes pa, pa lang. And mind you, Kuya Wolf, yung third turtle, usually seven minutes siya take yan. Exactly. 6.45 nila tinapos. 21,000 ang overall gold worth ng Suwag Secretion Punishers. And ayan na naman si Chak Nu. Binabouncer lang yung lanes ng Happy Feet Emperor. Subukan nyo lumabas. Subukan nyo lang. And you have to take note, wala nga siyang binubukong item dito. Meron siya 3.4k. Pero yung mga items siya, maliliit lang. Kasi Deadly. na kinukuha niya yung value ng mga small items. Eventually, nakuha siya ng Athena Shield. Yep. Pero ang dami pa rin yung mga recipes na hindi pa kinukompleto. Yeah. Kasi merong value, mataas yung value ng mga leather jerkin, ng mga magic resist niya. And that's enough for him to be this gangster nga na nagiging problema ng Happy Feet Emperors. Yeah, you're not like the main core na kailangan mong buuin yung items. We've seen Pakbet utilize that. Yung chepi-chepi ng Javelin just for the crit chance. And sabi ni Chakno dito, ba't ko kailangan buuin yung item? Eh, ito lang naman yung kailangan oh. ko. Tamang recipe lang dun sa isang cookbook. Yeah. Wow, this is so execration punishers flexing their muscles without Zapnu. Sabi nila, nandito naman si Kuya Chakno. Oo. Oh. The your answer. Time is up. Your time is up, Zapnu. Chakno na. Chuck to the crazy girl. I'm the real player. Ito na huli. That's a sire and may combination to take down. What look at the dash from back. Almost three hitting si MB. Buti na lang na buhay doon at nakatakbo. Pero yung tori nila sa gitna. That's the inhibitor. Now compromised as the punishers. Free to take it from them. Kukunin na nga rin yata nila yung top lane. Pero walang minion wave. All eyes on Chuck to ha. Kapag nag... Actually, ginamit niya na yung rage state niya. Kailangan niya pa mag-charge up. Kailangan niya pa mag-charge. Exactly. Pero yung Torre sa baba at sa inhibitor. Pangalawang pati-take down ng Punishers and oh. they even take Lord, out the Akai. Tumalong dito si Chakno para kay MP. May wants to go for any take-off. May flicker yan. Pero umusta inhibitor time's journey. Ginamit na pero may naipit yata doon sa may top. That is gonna be another kill. Ay, tan na naman. Chakno! Chakno! Kumunek na na naman pero nahatak siya daw. Mabunta doon sa fountain pero may natalo. May natos. Kusi na ejector. For that inside of Havid Emperors and Suwag Secretion Punishers. Mukhang another 2-0 na naman para sa kanila. Perfect record. Isa na lang. And tapos na. Another 2-0 indeed. For Suwag Secretion Punishers. Mukha pa ni Chakno yung lumabas. Well deserved. Ang bagong gangster sa, sa ML scene sa Pilipinas. Gusto ko lang sabihin. Walang ligtas kay Chuck Nu. Kahit base mo, hindi ka isasalba. Tinalunan sa loob ng base tat lobuhay, isa na tira. <laughs> so, Execration Punishers, even without their star player, would say, Zap Nu. Sabi ni Pakpet dito, sige, ako na lang muna. Wala naman si Kuya Zap. Mm -hmm. Kaya pa rin namin to. And this is so Execration Punishers reflexing their muscles with four consecutive two zeros. Sobrang taas na for sure na kanilang standing. It's almost very hard to beat right now. If yep. not impossible. 
it's just stellar performance on this team. Even though, paulit-ulit yung nakikita natin, it's just the Gushon. The thing is, kahit pa siguro maban yung Gushon ng Sua Execution Punishes dito, they're still gonna come out on top. It's just because of the amount of 